myself Adira. Welcome to Zodiac Academy, Faculty Team Zodiac. Uh, you are all in the second batch, the lab technician long term batch, the second batch the admission is not done. You are all in the same way. If you are interested in this, we will contact the Zodiac Academy office. We will also contact the Zodiac Join the Jetal Ella Pulercum special test, unit test, other Poltene mentoring programs, the Kamala provide in the day. Namala Ella syllabusum wise cover a the poon and a po interested lover in the ya, petan and our admission or a paka, and then doubts clarify and under the Nangi office to contact the Amati. But number in the come on the topic is staining technique used in the microbiology. First of all, staining of bacteria. First of all, stain and then. Dyes from which stains are made are either natural or synthetic products. Most of the dyes used for the bacteria smears are synthetic. Natural dyes are histopathology used in the natural dyes. We are using the bacteriological aspects of the dyes. Synthetic dyes are all derivative of benzene and are usually referred to as aniline dyes. Stains are mostly salts comprising of base and acid. That is the base of acidic stains, and basic stains and neutral stains. First, acidic stains. Coloring substances are contained in the acidic radical. Then base components being colorless. That is acidic stain. Next about the basic stain. Coloring substances are contained in the basic radical. Then acidic components being colorless. Next, neutral stains. Neutral strain and the coloring substance contained both basic and acidic components. Let us go through indirect staining, direct staining, simple stain, negative staining, impregnation methods, differential stains, other the gram stain, acid first stain and Albert stain and commonly used in other. Then special stains, either stains for the metachromatic granules, stain for the spores and stains for the capsule and stains for the flagella. Next, indirect stain. The organism is stained only in the presence of a mordant. Or mordant in the presence of an organism is stained only in the presence of a mordant. Then that is mordant. Mordant is a substance that forms a link between the organism and stain to bring out a staining reaction. Next, they form a lake, the modern form a lake with the dye which capable of attaching itself firmly to the organs. Organs are attached to the lake form a modern dye. Next, about the direct stain, simple one step procedure. Direct stain the purpose is presence and morphology. That is direct staining the purpose. Next, about the negative stain. Negative staining is the India Ingor Nigrosin. That is the organisms unstained. Diet. Background is stained. Diet. Next, we use the capsule demonstration. We use the vitro microscope. We use the negative staining. We use the stains. Heavy metals like phosphotungstic acid or uranyl acetate. Next, simple staining. Simple staining is neutral methylene blue, lawless alkaline methylene blue, polychrome methylene blue. Then, polychrome methylene blue is the identification of anthrax bacilli by McFadden reaction. This is used in the anthrax bacilli demonstrations by the McFadden. Next, about the carbol friction staining. That is simple staining. Next, impregnation method. So, the bacteria structure is thin. It is microscopic view. It is difficult. They are thickened by the impregnation of silver salt on their surface to make them visible. Now, the surface is the silver salt. They are thickened by the surface. Examples are flagella spirochetes. Differential state. Now, differential. Now, differential state. Now, there are differential stain. Two stains are used which impart different color to the different bacteria or bacterial structure which help in differentiating the bacteria. Bacteria differentiate. We use stains. We use different bacteria or bacterial structures. That is differential state. Now, we have to say that differential stain is the gram stain, AFP, acid first basilis stain, and Albert stain. Now, gram stain. 
Grams stem introduced the concept introduced the Hans Christian Gram in 1884. By this method, Gram strain by them can name organs in a gram positive and gram negative bacteria. Then gram strain the male. Next gram strain is 1884, gram positive and gram negative bacteria. Then fixation. In heat fixation of bacteria is near to the primary step. We have procedures wise and what we use it. That is the main item. Fixation, heat, heat fixation of bacteria is near to the primary staining item. We use it in para, rosanilin, crystal violet, or genetian violet, or methyl violet. Then modern. Modern air is the link between the organisms and dye. Or staining reaction ada kami ni tu. Apa modern ni? Dalam lake form ni, nama kita ni pernah niu. Ini adalah kita guna dengan modern Lugol's Aid ni. Nama kita modern ni tu guna dengan tu. Then decolorisation. Decolorizing agent ni kalau acetone one to two seconds, ada ni time. Atau nol to twenty to thirty seconds ada ni. Acetone alcohol ni guna dengan kita decolorisation time ni nama ten seconds. Then iodine acetone. Itu adalah nama kita decolorizing agent ni tu guna dengan tu. Next step is the counter stain. Counter stain is the saffron or diluted carbol friction. In a neutral red, we use the counter stain in the case of the counter stain. Then, Asirfa stain is the gram stain modification of the class. Then, we will use the detail and mail and stain in technique. Then, we will use the same thing. Parni pohon ada ni asir fasting. Asir fasting discovered by Paul Ehrlich, modified by Zeeland Nielsen. Zeeland Nielsen, Zeeland Nielsen ada modify itu. Apa yang asir fast organs ni? Asir fast organs ni identify apa yang terlalu ada asir fasting. Asir fasting is due to the presence of mycolic acid in the cell wall. Cell wall ni ada mycolic acid ni presence on dah ada asir fasting ni sebenarnya ada. Ni Zeeland Nielsen teknik. Hot method. That's why we are talking about the Zeal and Nielsen. That's why we are talking about the hot method. Fixation is heat fixation. Primary stain is about concentrated carbol friction. And decolorization is sulfuric acid. Then counter staining is methyl imbolo. So, sulfuric acid is a concentrated 25% agent. 5% is a concentration that we are using. And we are talking about the acid first stain. We are talking about the detail. Then, the acid first is the acid first organism. Red color is the background. The background is blue or green color. So, we use the counter stain as methyl in blue, we use the blue color as well as malachite green. So, we use the counter stain as methyl in blue, we use the background as methyl in green. Next, we have a modification of Kinyon's method, which is called cold method. We have a hot method of Seal Nielsen staining, which is hot method. So, Kinyon's method is cold method. Intermittent heating is not required. Phenol concentration of carbol fusion is increased, then duration of carbol fusion staining is more. Modification, one of the modification. Then, the oramine phenol technique, the fluorescent staining technique is the oramine phenol technique. Then, oramine phenol is the primary stain that is used. Acid alcohol is the decolorizer. Potassium permanganate is the counter stain that is used. Bacteria is the golden yellow fluorescence. Then, the RDCP is widely used. The other method is the oramine phenol technique method. Next, the Albert stain. Albert Stein demonstrated the metachromatic granules of Corine Bacterium diphtheria. Apa Albert One nunda Albert Two solution samli use ya aran de. Ala Albert One solution consists of toluene blue, malachite green, then glacial acetic acid, 95 percent of ethyl alcohol. Then Albert Two, ala na Alberts iodine beri nade. Iodine main contents segala nacen nengi. Alberts iodine main contents segala iodine and potassium iodide. Apa Corine Bacterium diphtheria engen e kalam betum green colored basili arranger nene Chinese letter. Uniform arrangement ada ikut. With bluish black metachromatic granules ada polar lines. Apa kita can differentiate dah? Diphthroids ni, nama kita differentiate ikut. Macam mana diphthroids ni ada ikut? Palisade pattern ada ikut. Madai bawah tu, nama granules ni dah ulah. Apa itu? Exception side barang ni, nama korang zerosan garden allah wajah ni, alis lek metachromatic granules tu kahan ni. Next stain for the special stains लेवर दाना पर stain for the metachromatic granules नमल नए रहते discuss है तो Albert stain ने पट्टी इन्हीं बारे में दाना Nieser stain आप लोग granules ऐंड कलर आयरिकम blue black color लायरिकम Nieser stain लिखा ना organisms ऐंड आयरिकम yellowish brown color लायरिकम next staining of capsule आली वेर दाना Nigrosin और Indian stain 
അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ക്യാപ്സുലേറ്റഡ് ബാക്ടീരിയ റിഫ്രാക്ടിൽ സറൗണ്ടഡ് ബൈ എ ക്ലിയർ സോൺ അഗെയിൻസ്റ്റ് എ ഡാർക്ക് ഗ്രേ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ദെൻ നൈഗ്രോസിൻസ് ഓർ ഇൻഡൈങ് സിക്സ് പേഴ്സണേജ് ഡെക്സ്ട്രോസ് അതൊരു മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് സിക്സ് പേഴ്സണേജ് ഡെക്സ്ട്രോസിന്റെ പ്രസൻസിൽ ക്യാപ്സിൽ ഒന്നും കൂടി ലാർജർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ഹിസ് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നൈഗ്രോസിൻ മെത്തിലും ബ്ലൂ ആൻഡ് ക്യാപ്സ്യൂൾ സ്റ്റെയിൻ ഇതാണ് സ്റ്റെയിനിങ് ഓഫ് ക്യാപ്സ്യൂൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെയിനിങ് ഓഫ് സ്പോസ് സ്റ്റെയിനിങ് ഓഫ് സ്പോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദ മാലക്കൈറ്റ് ഗ്രീൻ സ്റ്റെയിൻ ദെൻ ഫിഷിൻ നൈഗ്രോസിൻ സ്പോസ് സ്റ്റെയിൻ അല്ല മാലക്കൈറ്റ് ഗ്രീൻ സ്റ്റെയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാലക്കൈറ്റ് ഗ്രീൻ ആണ് ദെൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സാഫ്രാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്പോസ് എന്ത് കളർ ആയിരിക്കും ഗ്രീൻ കളർ ആയിരിക്കും വെജിറ്റേറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ റെഡ് കളറിൽ കാണാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് അബൌട്ട് ദ ഫ്യൂഷൻ നൈഗ്രോസിൻ സ്പോസ് സ്റ്റെയിൻ അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ടൻസുകൾ സ്ട്രോങ് കാർബോൾ ഫിറ്റ്ഷൻ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് നൈഗ്രോസിൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സോഡിയം സൾഫേറ്റ് ആൻഡ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് നൈഗ്രോസിൻ അപ്പോൾ സ്പോസ് എന്ത് കളറിലായിരിക്കും ബ്രൈറ്റ് റെഡ് കളറിലായിരിക്കും ഓർഗാനിസംസ് അൺസ്റ്റെയിൻഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഡാർക്ക് ഗ്രേ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഫോർ ദ സ്റ്റെയിനിങ് ഫോർ ദ ഫ്ലജല്ല സ്റ്റെയിനിങ് ഫോർ ദ ഫ്ലജല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോണ്ടാന സിൽവർ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ലോ ഫ്ലോ സിൽവർ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അതിൽ ഫോണ്ടാന സിൽവർ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓസ്മിക് ആസിഡ് ദെൻ ഫോണ്ടാന മോഡേൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ടാനിക് ആസിഡ് ആൻഡ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഫെറി ക്ലോറൈഡ് ആൻഡ് സാറ്റേറ്റ് പൊട്ടാസ്യം ആലം ദെൻ ഫോണ്ടാന സിൽവർ സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ അതിലെന്തായിരിക്കും ഓർഗാൻ ഇത് വഴി സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓർഗാനിസംസ് ബ്ലാക്ക് കളറിലായിരിക്കും ദെൻ ഫ്ലജൽ എന്തായിരിക്കും ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറിലായിരിക്കും ദെൻ ലോ ഫ്ലോ സിൽവർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാക്ടീരിയ എന്തായിരിക്കും റെഡ് ആയിരിക്കും ദെൻ ഫ്ലജൽ എന്തായിരിക്കും പിങ്ക് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് സ്റ്റെയിനിങ് മെത്തേഡ് ഫോർ ദ സ്പൈറോക്കേറ്റ്സ് സ്പൈറോക്കേറ്റ്സിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെയിനിങ് മെത്തേഡ് ആണ് ഫോണ്ടാനസ് മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ആ സ്പൈറോക്കേറ്റ്സ് എന്തായിരിക്കും ബ്രൗണിഷ് ബ്ലാക്ക് കളർ ആയിരിക്കും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്തായിരിക്കും ബ്രൗണിഷ് യെല്ലോ കളർ ആയിരിക്കും ഇത്രയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പറയുമ്പോൾ സ്റ്റെയിനിങ് കോമൺലി യൂസ് സ്റ്റെയിനിങ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഓരോന്നും ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന വരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതാണ് ഇത്ര ഓരോന്ന് ഷോർട്ടായിട്ട് ഓരോ സ്റ്റെയിനിങ് നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഓൾ